Hvala Vlado, da, ja sam doktor Čidi. Most people call me Dr. Chidi because they can't pronounce Ngwaba. Većina me zovu Dr. Chidi jer ne mogu da izgovore ono moje prezime Ngwaba. And that's fine, that's fine, that's okay. Ali to je u redu. So, what we're going to be talking about this evening ono o čemu ćemo mi da razgovaramo večeras are some of these very pretty life colors. Su neke lijepe živote boje. Now, even though they're quite pretty to look at, When you look at them, heart disease, hypertension, obesity, diabetes, they have some significant consequences to your life. Ali premda je lijepo gledati ove boje, kada pogledate šta tu piše, kao što je diabetes, rak, autoimune bolesti i tako dalje, onda su to stvari koje imaju ozbiljne posljedice u našem životu. But it is a system that I developed i tako to je jedan sistem koji sam ja razvio just to help people simply prevent and reverse the disease. Da se ljudima pomogne da spriječe ili da preokrenu tok bolesti. And most people don't believe me when I talk about reversing disease. How can you reverse diabetes and high blood pressure and heart disease? I većina ljudi prosto ne može da vjeruje kada ja govorim da se tok bolesti može preokrenuti u suprotnom pravcu, jer kako ćete da preokrenete tok bolesti kao što je diabetes ili visokrvni pritisak i neke druge ozbiljne bolesti, bolesti srca i tako dalje. But as I'm going to show you, this is not new at all. Ali kao što ću vam pokazati, to nije ništa novo. This is well known science and medicine. Ovo je veoma dobro poznata nauka, medicina. It's just that it's not being taught enough in our medical schools. Jedina stvar je što se dovoljno to ne predaje na našim medicinskim ustanovama, fakultetima. I don't know if you have this phrase here, prevention is better than cure. Ne znam da li vi imate tu poslovicu, spriječiti je bolje nego liječiti. Do you have that? Do you have that? We have that, it even rhymes, yes. Oh, right, excellent, fantastic. Da. Well, I believe that. Nekosta se kod nas rimuje, je li? Yeah, I believe that. Ja u to vjerujem i nadam se da i vi u to vjerujete. So let's look at this first one. It doesn't show up too well here. The orange life color, which is heart disease. Hajde pogledamo ovu prvu boju, to je naranđasta koja se ovde baš najbolje ne vidi kao naranđasta, a tiče se oboljenja srca. As Vlado said, I was training in Cambridge to be a surgeon. Kao što je Vlado rekao, ja sam studirao na Cambridgeu da postanem hirurg. And even though I was training to be an orthopedic surgeon, i prem da sam studirao da postanem hirurg ortoped, I had to spend time doing cardiothoracic surgery. Takođe sam morao da provedem određeno vrijeme na kardio, znači srčanim operacijama, operacijama toraksa. Yeah. So each day we had to do three heart bypasses. I svakog dana smo radili tri bajpasa na srcu. And there was one day in the clinic, jednog dana dok smo bili u bolnici, a gentleman, I think he was about 79 years old, došao je jedan gospodin, mislim da je imao 79 godina, he came into the clinic, došao je u bolnicu, I had my professor sitting next to me, a moj profesor je sjedio do mene, this gentleman needed to have another bypass. I ovaj gospodin je trebalo da dobije još jedan bypass. Jer njegove arterije su se ponovo počele zatvarati. Stvar je bila, nažalost, takva da je on bio previše bolestan. Tako da nismo mogli još jednom da ga operišemo. Tako da je on bio moj profesor, tako da je on bio moj profesor. I onda je on pitao mog profesora, a šta ja mogu da učinim? The professor, and this is the professor of cardiothoracic surgery at Cambridge. A profesor, i to je profesor za takve operacije na srcu na Cambridgeu. One of the best surgeons in the world. Jedan od najboljih hirurga na svijetu. Said that there's nothing we can do. Jednostavno rekao, mi ne možemo ništa da učinimo za vas. So that gentleman left the clinic, went home and died within three months. I taj gospodin je otišao, napustio bolnicu, otišao kući i za tri mjeseca je umro. And it was at that point that I thought to myself, surely there's more to medicine than this. 
I u tom trenutku ja sam pomislio, medicina mora da može da učini više nego samo ovo. We must be able to do something more for people in this condition. Mi moramo biti u stanju da učinimo više za ljude koji se nalaze u ovakvom stanju. And the answer was found in lifestyle medicine. A odgovor se nalazio u medicini koja se bavi životnim stilom. Let me show you what I mean. Da vam pokažem na što mislim. You see, heart disease is the biggest killer in the Western world. Vidite, oboljenja srca su najveći ubica u zapadnom svijetu. In Britain, 200,000 people die from it each year. U Velikoj Britaniji 200.000 ljudi od toga umire svake godine. And it's about 50% of people who die early die of heart disease. A oko 50% ljudi koji rano u životu umru, umiru od srčanih oboljenja. Okay. This is just to show you what heart disease is. Ovo je da vam pokažemo šta je u stvari jedno srčano oboljenje. These are the beautiful clean arteries that we have. Ovo su te divne čiste arterije koje imamo. And this is what happened when the plaques start to form. A ovo je šta se dešava kada se plak počne nakupljati na zidovim arterija. And those plaques start to form. I kada se počne formirati taj plak. If our diet is high in fat. A ako je naša israna bogata ili prebogata sa masnoćama. If our blood pressure is high. I onda ako nam je visok pritisak. If we put toxins in our body like tobacco and alcohol. I ako otrove stavljamo u svoj organizam kao što su alkohol i duvan, to sve podupire stvaranje plaka na našim arterijama. Koji su to prvi znaci oboljenja srca? Ovo je vjerovatno najbolji znak oboljenja srca. Znači, ako imate oboljenja srca, If you have an inactive lifestyle, ako imate neaktivan životni stil, and you have a poor diet, i loše se hranite, if you're stressed all the time, ako ste stalno pod stresom, and you're overweight, i imate višak tjelesne težine, if you smoke and you drink alcohol, ako pušite i pijete alkohol, if you have any combination of those conditions, ako imate bilo koju kombinaciju takvih problema, postoji vjerojatnoća da već imate oboljenje srca. Možda nećete imati nikakav simptom, ali već imate oboljenje srca. Uvijek volim da kažem da u Vjetnamskom ratu imate oboljenje srca. Uvijek volim da kažem da u vjetnamskom ratu prosječna starost vojnika koji su tamo otišli da ratu je bila 19 godina. Ali kada bi ti vojnici poginuli i onda kada bi njihova tijela odnijeli u Sjedinje američke države i obavili bi autopsiju na njihovim tijelima, They found that they already had large plaques in their arteries. Pronašli bi da već imaju velike nakupine plaka na njihovim arterijama. They had severe heart disease. Oni su imali ozbiljno oboljenje srca. The latest research is saying that even children can start to have little streaks of cholesterol building up in their arteries. Posljednje istraživanje pokazuju da čak i djeca mogu da imaju manje nakupine plaka na njihovim arterijama. And this is lifestyle related. A to je povezano sa njihovim životnim stilom. So this brings me back to this classic experiment that was done in 1998. Ovo nas vraća u taj klasični eksperiment koji je urađen još 1998. godine. A doktor at the Cleveland Clinic in Ohio, USA. Doktor Cleveland Clinic. Oh, na Cleveland klinici u Ohio u Americi. He took 18 of his patients who had severe heart disease. On je uzeo 18 pacijenata koji su imali ozbiljna srčana oboljenja. Many of them had such bad heart disease they could hardly walk 10 meters without getting chest pain. 
Mnogi su imali tako teška srčna obeljenja da nisu mogli da hodaju deset metara bez bola u grudima. And for eight years preceding the experiment, i za u toku tih osam godina prije samog eksperimenta, collectively they had forty-nine cardiac events between them. Oni su svi zajedno ukupno imali četrdeset i devet srčanih smetnji tegoba ozbiljnih. And that means that they could have had chest pain, a heart attack, a stroke. To znači da ili su imali bol u grudima, ili srčani udar, ili moždani udar. On je onda njih uzao u ovaj eksperiment i promijenio njihovu isranu. On im je dao hranu koja se sastojala od biljki, znači biljna prehrana potpuno, i u kojoj su bile uključene žitarice koje su integralne, znači od cijelokupnog zrna. Eliminating all meat, dairy and any obvious fat. On im je potpuno uklonio iz istrane mlečne proizvode, meso i takve masnoće. And something very interesting happened. I nešto se vrlo zanimljivo desilo. Within weeks, their cholesterol halved. Za nekoliko sedmica nivo cholesterola se prepolovio. For the eleven years after the experiment, there were no cardiac events. U narednih jedanaest godina nakon ovog eksperimenta niko ni imao nikakvu srčanu tegobu ili događaj srčani koji mu se desio. And remarkably. I zaista je vrijedno za zapaziti. Više od 70% njih je doživilo preokret bolesti, odnosno bolest se izgubila. To konkretno znači da arterije koje su počele da se zatvaraju, su počele ponovo da se otvaraju. Let me show you a picture. Evo pokazat ću vam jednu sliku. So this is an angiogram of the heart. Ovo je angiogram srca. This shows you how the arteries are formed and work. Tu vidite kako su oblikovane arterije i kako one funkcionišu. And so before you can see this narrowing here. I prije ovog eksperimenta, evo vidite ovdje jedno ovakvo suženje. That is where the cholesterol has been laid down so that the blood has to flow through a very narrow artery. Znači tu imamo puno cholesterola tako da je arterija vrlo sužena. And this is the same person 18 months later. Ovo je ta ista osoba 18 mjeseci kasnije. The artery has opened up. Arterija se otvorila. Without surgery. Bez operacije. Without even a stent being put in. Čak i bez onog stenta koji se inače ugrađuje. To me, that is remarkable. Za mene to je zaista zadivljujuće. Because I was never taught in medical school. Jer niko me nikada na medicinskom fakultetu nije naučio. That you could actually reverse heart disease. Da vi možete preokrenuti tok bolesti srca. And I'm sure those of you who are doctors or who are studying medicine, i siguro sam da vi koji ste doktor ili studenti medicine ni vi to nećete sad na svojim fakultetima naučiti. Ali dokaze imamo. A u stvari, to nije započelo 1998. Ako ste zainteresovani, vi gledajte na framing hand studi vi proučite studiju... Framingham study. Framingham is a place in the United States. Dakle, imamo grad Framingham u Sredinima američkim državama i studiju koja je tamo obavljena, pogledajte. This was done in 1948. Ta studija je obavljena u 1948. godini. It came to the same conclusion. Oni su došli do potpuno istog zaključka. Just in case you think I'm making this up. Ali ako slučajno mislite da ja ovo malo pretjerujem ili izmišljam, ovo 
Ovo je potpuno stvarno. Ljudi svakog dana uspjevaju da prokrenu tok svojih srčanih oboljenja. And that is actually the purpose of life colors. A to je u stvari svrha ovih životnih boja. It's to simply help people to reverse the disease. To je da jednostavno ljudima pomognemo da preokrenu tok svoje bolesti. And it's interesting that there is a common theme that runs through all of the diseases. I zanimljivo je da postoji jedna zajednička tema koja se pojavljuje u svim ovim bolestima. So even when we look at diabetes, tako da kada posmatramo diabetes, the same treatment really for heart disease, ista vrsta tretmana kao i za srčana oboljenja, is the treatment almost identical to what we give for diabetes. Skoro potpuno isti način liječenja primjenjujemo i kod diabetesa. Because diabetes is a global problem at the moment. Jer diabetes je u stvari jedan globalni problem koji sada imamo. In the West and definitely in the UK. Na zapadu i definitivno u Engleskoj. One third of adults have pre-diabetes. Jedna trećina adults odraslih osoba ima stanje pred diabetes. So that means around about 14 million people in Britain što znači da oko 14 miliona ljudi u Velikoj Britaniji are just on the cusp of getting diabetes su na samom rubu da dobiju diabetes. And within 10 years probably will get diabetes. I u roku od sljedećih deseta godina će najvjerovatnije i dobiti diabetes. All of us know somebody with diabetes. Svako od nas zna nekoga ko ima šećernu bolest. It causes a huge financial cost. To nam prouzrokuje velike, ogromne financijske troškove. Around about nearly 500 billion dollars are spent globally each year on diabetes. Oko 500 million dollars. Billion dollars, yeah. Oko 500 milijardi dolara se po svijetu troši na diabetes annually or? Annually, yes. Godišnje. And that's increasing every year. A to se povećava svake godine. In fact, the number of people with diabetes doubles every 20 years. U stvari, broj ljudi koji su obolili od diabetesa se uzvostručuje svakih 20 godina. If this continues, ako se to tako nastavi, it will bankrupt all of our healthcare. To će onda prouzrokovati bankrot svih naših zdravstvenih zaštita. But it's not just a financial cost. Ali ne radi se samo o financijskim troškovima. It also has a human cost. Imamo tu i ljudski troškovima trošak ili znači gubitak ljudskih života. Diabetes is behind nearly 50% of all blindness. Diabetes je odgovoran za otprilike 50% svih slučajeva sljepila. Kidney failure, amputations. Zakazivanja bubrega i amputacija udova. And it increases the risk of many other diseases like heart disease, high blood pressure, cancer, etc. I također povećava rizik kod raznih drugih bolesti kao što su srčani napadi, rak, erektivne probleme stvara. And on top of that it makes us look older quicker. I povrh svega toga diabetes čini da brže izgledamo kao stari ljudi. So, I mean, let's look at how diabetes has changed over the years. Dobro, hajde da pogledamo kako se diabetes promijenjao kroz godine. So in 1980, it was going along at 6 million in the United States. Um, here there's 80 imali smo oko 6 miliona u Sjevernim Američkim državama. Then in the mid 90s it just started to rise. A tamo negdje sredinom 90-ih je naglo počeo da raste. Now some people say, well, you know, diabetes is possibly genetic because it runs in families. Neki ljudi kažu, pa možda je diabetes u stvari genetsko oboljenje, pošto se često pojavljaju u istim porodicama. But how does that explain this just dramatic rise in the mid-90s? 
ali na koji način nam tako nešto objašnja ovaj dramatični porast sredinom 90-ih? But look at this. Ali pogledajte ovo. That rise corresponds to the rise in obesity. Taj porast potpuno odgovara porastu prekomjerne tjelesne težine, odnosno gojaznosti. And we know that 50% of people with diabetes have it because they are obese. I mi znamo da oko 50% ljudi koji imaju diabetes ga imaju zato što su gojazni. So what we need to find out is, well, how can I reverse obesity healthily? Tako da trebamo da vidimo kako možemo da promijenimo to stanje gojaznosti na zdrav način. And get rid of diabetes. I onda da se riješimo tog diabetesa. Because it's not just what you eat, it's how much you eat. Jer nije bitno samo šta jedete, nego i koliko jedete. I opet ćemo se vratiti u istoriju. 1925. Ovaj doktor H.P. Himsmer je odlučio da će da proučava različite nacije i njihov način isrene. Da bi ustanovio da li je to povezano sa diabetesom. So here you have the United States, Holland, England and Wales, Scotland, Italy and Japan. Evo ovdje imamo Ameriku, Holandiju, Englesku i Wales, Škotsku, Italiju i Japan. And in United States, the, the light area is the fat content in their diet, the dark area is the carbohydrate. I uh, ovdje ova svjetlija kolona, odnosno uh, stup, predstavlja količinu masnoće koja se unosi, a desna kolona predstavlja količinu ugljenih hidrata koji se unose. A ova ovdje linija koju sada gledamo je linija koja nam pokazuje koliko imamo diabetesa procentualno u toj zemlji. A ovdje koju sada gledamo je koliko imamo diabetesa procentualno u toj zemlji. I ono što vidite jeste da kako se smanjuje količina masnoće, na isti taj način stopa diabetesa se smanjuje. A kako stopa ugljenih hidrata se povećava, diabetes ide na dole. So countries that eat lots of fat have a high rate of diabetes, tako da one zemlje koje jedu mnogo masnoća imaju visoku stopu diabetesa. A one zemlje koje jedu puno ugljenih hidrata, one imaju niske stope diabetesa. Moram malo ovo da objasnim, jer mnogi od vas ste možda čuli da ugljikohidrati nisu tako dobri za vas, posebno ako hoćete da izgubite na težini. Tu govorimo o jednostavnim, onim prerađenim, rafinisanim ugljikohidratima. To je ono što se nalazi u kolačima, u slatkišima, u onim keksima. In Japan and Italy, they consume lots of complex carbohydrates like fruit and vegetables and greens. Ali u Italiji i u Japanu oni jedu puno onih složenih ugljikohidrata kao što su voće, povrće, ne orašasti, nego mahunarke. Which is very good for you. Što je veoma dobro za vas. So, That gives you an indication then as to how we get into this problem. To nam daje određene sugestije na koji način u stvari ulazimo ili dolazimo do ovog problema. Now the easy thing then in lifestyle medicine onda jednostavna stvar u ovoj medicini životnog stila if you know how you get into the problem ako znate kako ste se učinili upleli u neki problem, značite kako da izađete iz tog problema. 
po pitanju srčanih obaljenja i diabetesa. The best thing you can do najbolja stvar koju možete da uradite is to reduce the amount of fat, especially animal fat in your diet. Jeste da smanjite količinu masnoća, posebno životinskih masnoća u vašoj israni and remove all simple sugars from your diet. I da uklonite sve one jednostavne šećere, tu se misli na rafinisani šećer prvenstveno iz vaše israne. Those simple sugars ti jednostavni šećeri when they pass into your bloodstream kada odu u vaš krvotok they cause a spike in insulin oni prouzrokuju jedan veliki porast lučenja inzulina so if you have a piece of chocolate tako da ako pojedete komad čokolade followed by coca cola i onda to zalijete coca colom followed by a big mac i onda na to još pojedete onaj veliki mek. Imaćete jedan skok inzulina za drugim. A to znači da će vaše ćelije postati otporne na inzulin. A inzulin je important jer je uvijek glukos da se uvijek u vaše ćelje. A inzulin je važan jer dopušta glukozi, omogućuje glukozi da uđe u vaše ćelije. Tako da ako vaše ćelije ne odgovaraju na inzulin, glukoza ne ulazi, ona ostaje u vašem krvotoku i da je vaše ćelje uvijek time se povisuje nivo vašeg šećera u krvi i vaše which cells i naše sobstvene ćelije počinju da odumiru i to je kada vi u stvari imate diabetes by removing all of those insulin spikes time što ćete ukloniti te sve i inzulinske skokove by reducing the amount of simple sugar and fat in your diet time što ćete ukloniti te jednostavne ili smanjiti jednostavne šećere i ukloniti masnoće iz vaše israne it starts to reawaken those cells počinjete ponovo da budite svoje ćelije and they become more sensitive to insulin i one su ponovo osjetljivije na inzulin And then your blood sugar will start to go down naturally. I onda će vaš šećer u krvi prirodno da počne da opada. Now what I must say, ono što moram da kažem, and you must remember this, i morate to da zapamtite, always do this in agreement with your doctor. Uvijek ovo uradite u dogovoru sa vašim ljekarom. Please do not try and do this just on your own. Molim vas da ne pokušate to da uredite sami. Svaki naš organizam je drugačiji i kod nekoga će organizam odgovoriti brže, kod nekoga sporije. Tako da je vrlo bitno da imate vašeg ljekara koji će biti uz vas. Ok, tako da ćete biti da monitorite vaše blodi sugar uvijek u dnevu. I tako ćete biti u stanju da nadgledate nivo vašeg šećera u krvi u toku dana. Mi smo rekli mi ćemo da smanjimo šećer, smanjit ćemo masnoće. Kako ćemo to da uradimo? Najbolja stvar koju možemo da uradimo jeste da jedemo hranu koja je integralna i koja je biljna. So that's fruits, vegetables, and whole grains. To podrazumijeva voće, povrće i integralne žitarice. That means staying away from the simple sugars. Znači, na taj način ćemo ukloniti one jednostavne šećere. By the way, white rice, white bread, white pasta are simple sugars. Usput rečeno, bijeli hljeb, bijela testenina. What was the third? Pasta, white pasta. Pasta? 
rice and bread. O, i riža, nju nisam spomenuo. To su ti jednostavni šećeri. So if you're going to eat those things, eat them in moderation, but make sure they're whole grain. Don't eat the white stuff. Uh, iako ćete znači jesti takve stvari, jedite ih umjereno, odnosno nemojte jesti uh, taj bijeli hljeb i te neintegralne žitarice. When people go on to this sort of diet, kada ljudi pređu na ovakvu vrstu isrene, not only do they reverse their disease, ne samo da preokrenu tok svoje bolesti, they also lose weight. Oni izgube i na težini. So you, you lose weight, but you lose it permanently. Vi izgubite težinu i izgubite ju trajno. And you lose it without losing your health. I izgubite težinu bez da izgubite svoje zdravlje. Does that make sense? Uh, da li vam je ovo bilo razumljivo? Da li... Yes, excellent. Thank you very much. Okay, so I'm going to then move on to, Dobro, dalje. to cancer. Because, um, rak, which is the green life color. A to je ta zelena boja života. And it started with this gentleman, the emperor of China. A sve je počelo sa ovim gospodinom koji je uh, premijer uh, Kine. Who had cancer in the late 70s. Koji je krajem 70-ih godina dobio rak. He made a survey of all of China. On je napravio jedno istraživanje po cijeloj Kini. And he wanted to find out where are the places that have high rates of cancer and where are the places that had low rates of cancer. I on je želio da se sazna gdje su područja koja imaju visoku stopu raka i gdje su područja koja imaju nisku stopu raka. And he found some very interesting things. I ustanovio je neke vrlo zanimljive stvari. But the study was so large it took in 880 million people. Uh, ovo istraživanje je tako uh, bilo široko da je obuhvatilo 880 miliona ljudi. They needed over 650 researchers, thousand researchers. Uh, I tu je učestvovalo 650 hiljada uh, istraživača. Even to this day it's the most significant health study ever done on the earth. Čak do današnjeg dana to je najznačajnija uh, studija o, ili istraživanje o zdravlju na cijeloj planeti. And he found that there were places which had very high rates of cancer. I on je ustanovio da postoje područja koja imaju vrlo visoku stopu raka. And places that had very low rates of cancer. I da postoje područja koja imaju vrlo nisku stopu raka. The places that had the highest rates of cancer. Područja sa najvećom stopom raka had the wealthiest individuals. Uh, su bila područja gdje, gdje su imali najbogatije osobe. And the poor rural Chinese. A ona područja gdje su uh, seoska područja sa uh, siromašnim stanovništvom. Had the lowest rates of cancer. Su imale najnižu stopu uh, rak. And this produced the China study. I iz toga je nastala ova knjiga kineska studija ili kinesko istraživanje. And I recommend this book to everybody. I ovu knjigu svakome preporučujem. What came out was really the animal protein, the animal fat and especially the milk protein, casein. Uh, ono što se što su oni zaključili jeste uh, da posebno životinska masnoća i životinski protein, a posebno uh, znači mliječni protein kazein increase the risk of cancer in your life. Uh, povećava rizik od raka u vašem životu. I'm going to move on from that. Idemo dalje od ovoga. Okay. I'm going to move on from that. Yeah. So, if you see these countries, ako pogledate ove ovde zemlje, the one on this axis you have fat intake. Na ovoj skali vidite ovde dole uh, koliko se uzima životinske masnoće. And here you have po danu. Here you have the rates of death. I ovde gore imate stopu smrtnosti. And these are the different countries. Ovo su sve te razne zemlje. So down here you have El Salvador and Thailand. Ovdje dole imate na primjer El Salvador i Tajland which have low fat intake, low animal fat intake and low rates of death because of cancer. 
i te zemlje malo uzimaju i malo unose životinske masnoće, a takođe imaju i vrlo malo smrtnosti od raka. And up here with Britain and New Zealand and Denmark you have high rates of fat intake and high rates of death due to cancer. A ovde gore imate zemlje kao što su Danska, Novi Zeland, um, Velika Britanija i ostale slične zemlje Kanada koje unose velike količine životinske masnoće. So it shows you the sort of countries that get most cancer. I to vam pokazuje da su to upravo one zemlje u kojima je rak česta pojava. Now the diet for preventing cancer Tako da hrana koja sprečava rak is very similar to the diet that prevents heart disease and diabetes. Je vrlo slična onoj hrani koja sprečava srčana oboljenja i diabetes. It has been shown that a plant-based diet free of animal fat, free of animal protein. Um, tako da vidimo da ishrana koja se zasniva na biljnoj ishrani uh, bez životinskih masnoća i bez životinskih proteina low in fat, sugar and salt u kojoj ima malo masnoće, šećera i soli can reduce your rates of cancer. Može da umanji vašu stopu uh, ili šansu da dobijete rak. Even if you have a genetic predisposition. Čak ako imate i genetske predispozicije da dobijete rak. And this just emphasizes the point, the map of the world for breast cancer. A ovo je još jedan na, način da naglasimo ovo što smo rekli. Ovo je mapa svijeta u kojoj vidimo uh, gdje ima puno ili malo raka. The red areas are where there is high rates of breast cancer. Ove crvena, ova crvena područja su područja gdje imamo uh, veliku stopu raka dojke. Then you go down to orange which is less. Onda idete na dole gdje je naranđasto, što znači da je toga manje. To yellow, light green, and then dark green being the least. I onda imate žuta područja, zelena i tamno zelena područja. Ta tamno zelena imaju najmanju stopu raka dojke. And you can see that the red areas are all in the wealthy, rich parts of the world. Australia, Europe, United States. I kao što vidite, crvena boja je tamo uh, gdje su bogati zapadni uh, za, zapadnjačke bogate zemlje and the reason why it's not genetic a razlog zašto to nije genetski is because if you take someone from india jeste zato što ako uzmete nekoga na primjer iz indije and you take them to america i odvedete ga u ameriku their rates increase at the same rate uh, njihova stopa ili šansa uh, da dobiju rak dojke se povećava da bude jednaka kao što je to slučaj kod svih ostalih Amerikanaca. Because their diets become like the Americans. Jer njihova istrana postaje ista kao kod Amerikanaca. Okay. Now, I'm going to pause there and if there are any questions you can come up and, and speak. Evo ja ću da napravim jednu pauzu, pa bih sad dao priliku vama da ako neko ima neko pitanje, da dođe ovdje i da postavi to pitanje. Znači, ovdje imamo čak četiri pitanja. Uh, ali question Serbia and then I'll translate. Prvo ću pročitam na našem jeziku pa ću onda da prevedem doktoru. Da li vakcinisanje djece ljudi iz, uh, izaziva uh, nastanak dijabetesa postepeno u životu? So she is asking if, uh, if you vaccinate people does that increase the risk of diabetes? Okay, um, vaccination increasing the risk of diabetes. Ah. That's an interesting question. Not type, pitanje. not type 2 diabetes, no. Uh, tip 2, ne. No, because type 2 diabetes is, is about the amount of calories really you take in. Jer uh, tip 2 se više tiče uh, količine kalorija koje unosimo. But there is a, a small risk Ali postoji jedan mali rizik that the antibodies generated from a vaccine da antitijela koja se generišu kroz vakcinisanje can end up attacking your own pancreas mogu na kraju da napadnu vaš sopstveni pankreas which can cause type 1 diabetes što može da prouzroči uh, diabetes tipa 1 but it is a very small risk 
Ali to je vrlo mali rizik. Yeah. So it's, it's not significant enough to not get vaccinated. Uh, I nije dovoljno značajno da bismo izabrali da ne dobijemo vakcinu. Um, there are two, three more questions. Okay. Three more questions. <laughs> Još tri pitanja gospođa postavila. Da li u slučaju raka ili otkazivanja pankrasa uh, treba raditi transplantaciju? If we have a case of cancer or uh, pancreas failure, uh, do we, should we do uh, transplantation? If we had a case of can pancreatic cancer? No, no. If we have any type of cancer. Yes. Uh, oh, you think it's specific to rak uh, pancreas? Yes, that's correct. Uh, pancreas cancer or pancreas failure, should we do a, a transplantation? If you have pancreas cancer, I mean pancreas cancer, as I'm sure you're aware, is a serious cancer. Ako imate rak pankreasa, siguran sam da ste svjesni da je to vrlo ozbiljan uh, tip uh, raka. And it's usually so serious because we don't um, we don't detect it early enough. A obično je tako ozbiljan tip pankreas uh, raka zato što ga ne otkrijemo na vrijeme. Steve Jobs, the CEO of Apple, had pancreas cancer. Steve Jobs, uh, glavni direktor Apple kompanije je upravo imao rak uh, pankrasa. And with all the billions he had, he still didn't survive. I sa svim milijardama koje je imao, on nije mogao da preživi. What I would say is if you are diagnosed with pancreatic cancer, tako da bih rekao ako uh, dobijete dijagnozu uh, pankras, uh, raka na pankrasu, take every treatment available to you. Uh, poslužite se svakim načinom liječenja koji vam je na raspolaganju. There are some new treatments now. Sa postoje određeni novi načini tretiranja ove bolesti. Which I think have only been around for two years. Uh, koji su se pojavili u posljednje dvije godine. That do help the survival rate for people with pancreatic cancer. Uh, koji povećavaju uh, stopu onih koji preživljavaju rak pankrasa. But at the same time you must do everything yourself in terms of your diet and lifestyle. A u isto vrijeme treba da učinite sve što možete sa svoje strane po pitanju životnog stila i ishrane to help to overcome the disease. Da pomognete vašem organizmu da se izbori sa bolešću. Yeah. Next question. Trans uh, yes, yeah, so if you are offered transplantation if you, aha. Ako vam se ponudi transplantacija, take it. Uh, preporučujem ju. Yes. Da. U kojim namjenima se, se, se nalaze prirodni sastojci inzulina? What foods do contain uh, natural, uh, natural insulin? Yeah. Uh, or, yes. Parts of insulin. Okay. Oh, they, they, you said it already, have you? Yes. Yeah. Okay. Well, not many foods that we contain insulin. Um, ne baš mnogo hrane koji mi uh, konzumiramo sadrži inzulin. But there are certain foods that can lower your blood sugar. Ali postoje određene vrste hrane koje specifično mogu da uh, snize nivo šećera u vašoj krvi. There is one that... Uh, uh, sugar or insulin? Lower your blood sugar. Da, znači snižavaju vaš šećer u krvi. So acting like insulin. Dakle, djeluju isto kao što djeluje i inzulin. There is one food called bitter melon. Uh, postoji jedna hra vrsta hrane koja se zove nešto kao gorka tikva ili gorka lubenica. Yeah, bitter melon. Ta gorka uh, lubenica, yeah, so dinja. Yeah, bitter melon, god. some people take it and it, it's able to lower their blood glucose. They don't need to take so much insulin. Um, ona ima tendenciju da snizi nivo uh, šećera u krvi kod vas. Ok, okay last one. Um, what's the con what? Kakva je veza između inzulina i kancera ili raka? Uh, what's the connection between insulin and cancer? Ok, the, the connection between insulin and cancer is very strong. Uh, veza između inzulina i raka ili kancera je vrlo snažna. If you have high insulin levels in your blood, ako imate visok nivo inzulina u vašoj krvi, insulin doesn't just deal with sugar. 
Sorry? Insulin does not just deal with sugar. Aha. Insulin nije tu samo da bi se bavio pitanjem šećera u vašoj krvi. But it is a hormone that causes things to grow. Već je to također jedan hormon koji uzrokuje da stvari rastu. So if you, if you have a cancerous cell in your body, tako da i ako imate kancerogenu ćeliju u vašem organizmu, surrounded by insulin, koja je okružena inzulinom, it will have a more ten, it will tend to grow more. Onda će imati tendenciju da više raste. That's why if you eat lots of sugar which raises your insulin, zato kada jedete puno šećera koji podiže nivo uh, inzulina u krvi, that is dangerous for somebody with cancer. To je opasno za nekoga koji ima rak. As well as the fact that sugar feeds cancer. Kao i što je činjenica da šećer hrani rak. Excellent. I think that Odlično. Mislim da tamo imamo opet ruku jednu. Honey, Pitnije je bilo da li se to odnosi na med ili samo na bili šećer. Yes, honey is, is sugar. Uh, med je šećer. And even though it's a, many people say it's an, a good, healthy, natural sugar. I premda mnogi ljudi kažu da je to dobar, prirodan it's, šećer. It's still a concentrated sugar that will raise your insulin levels. Uh, to je još uvijek uh, rafini, to je još uvijek takav šećer koji će podići nivo inzulina u vašoj krvi. Yes. Tako da odnosi se i na njega. Pitanje je da li se može pomoći uh, ljudima u slučaju sljepila koje je izazvano dijabetesom. Um, can we help somehow to people who became blind due to diabetes? Okay, yes, that, that's a very good question. Jako dobro pitanje. So the reason why people become blind when they're diabetic razlog zašto ljudi oslijepe kada imaju diabetes is that the blood vessels in the eye start to die jeste što krvni sudovi u očima počnu da odumiru. If they, are, if they have gone completely blind ako je osoba potpuno oslijepila You cannot reverse that. Vi ne možete to da uh, promijenite da, da vratite vid. But if they are starting to experience visual disturbance, ali ako osoba je tek počela da osjeća određene smetnje u you, uh, vezane za vid, you can stop it and reverse it. Vi možete to da zaustavite i čak da povratite stanje u normalu because the eye will make more blood vessels. Jer oko će napraviti više krvnih sudova. Pitanje da li se može izliječiti dijabetes kada je alkoholom uništen pankreas a šećer ide od 2 do 50. Question is um is there a possibility to cure diabetes if it's caused by alcohol? Uh, and alcohol destroyed pancreas and the sugar goes from 2 all the way up to 50 oh, yes. in our measure. Yeah. Yes, so what you are describing if the pancreas is destroyed ono što vi opisujete znači ako je pankreas uništen that is a type 1 diabetes. To je uh, diabetes tipa 1. That means you can't reverse type 1 što znači vi ne možete da preokrenete taj tip 1. You can only prevent all the complications from happening by changing your lifestyle. Možete samo da spriječite sve dodatne komplikacije koje će se pojaviti time što ćete da promijenite vaš životni stil. But thank you very much for the question and thank you all for coming out. I appreciate it. And if you have any other questions, došli. we can talk to you after. I možemo još da popričamo uh, van ove sale.